注意看，左下角的手语老师都忍不住笑场了。二零一七年一月二十六日，这本该是极其平凡的一次新闻播报，但当网友问到你们为何不放假时，朱广权心血来潮临场发挥：“亲爱的观众朋友们，地球不爆炸，我们不放假；宇宙不重启，我们不休息；风里雨里节日里，我们都在这里等着你。”他是说爽了，我们手语老师逮急了。他那天完全没有跟我之前没有彩排，没有没有没有，所以你看我笑场了。其实我完全没想到他会说这句。他第一次和朱广权。合作，手语老师特地穿了红西装，想来个开门红。因为紧张，担心自己跟不下来，手语老师向朱广权寻求帮助。朱广权回了一句：“我跟他说了，我说他特别好，对，你放心我说，你不要担心，说你没有问题，你放心好了。”然后我说：“那你让我们慢一点吧。”这个基本很难做到，这个基本很难做到。不过朱广权要临场发挥，手语老师拦也拦不住。节目一播出，朱广权的段子就冲上了热搜。从此，铁打的朱广权流水的左下角，手语老师换了一茬又一茬，朱广权的段子一次比一次上头。谈开学，谈到手语老师当场放弃：“你若军训，便是晴天。”你若放假，便是雨天；你若发奋写作业，便是开学前一天；你若不发奋写作业，便会遇到铁面无私包青天。谈高温天气，让手语老师的表情当场失控。滚滚长江是开水，浪花淘尽直烫嘴。说走咱就走，刚迈两步就烤成火腿。就算一个是浪苑仙葩，也晒得你绽放不了花蕊，只能敢问路在何方，因为热得根本找不着北。但是也不用过于气馁。立秋了，部分地区的气温正在慢慢的步入正轨。这下手语老师都忍不住。朱广权对此幽默的回应：每次下班自己都跑得飞快，快到模糊的那种。别说手语老师忍不住，就连朱广权的粉丝都纷纷为手语老师出气。后来朱广权学乖了，他从临场发挥变成了提前拟稿，将稿件送给手语老师。然而，就连与他合作最久的张媛媛老师都表示，即使看了三遍，其实心里还是没底，连撒贝宁都调侃：“手语老师排里换了好几个了吧？到现在一听中央台招手语老师，一听朱广权的节目。”不去，生命危险。比四 G 更快的是五 G， 比五 G 更快的是共同关注的手语翻译。别看朱广权现在单压的这么顺口，天道好轮回，苍天饶过谁？手语老师也学会了反杀。祝大家,大家新春快乐，一帆风顺，两亿资产，三阳开泰，四海逢源。五福临门，六六大顺，七星高照，八面威风，九九同心，十点上班。朱广权现场学手语，手忙脚乱，可算是体验了一回手语老师的噩梦。甚至有网友调侃道：“应该让手语老师打手语，朱广权翻译错了就扣工资。”朱广权也凭借一己之力拉央视 F 4集体下水，走向了网红之路。2020年5月，央视四子直播带货，一向严肃的他们集体接地气。撒贝宁给朱广权当手语老师，更是让气氛达到了高潮。呃，身高和我上半身差不多高的手语老师，现在正站正正站在我的旁边。手语老师的梦想就是给他一巴掌、呃，给给大家。<笑>你你们俩实现我替手语老师完成他的。短短三个小时之内，成交额就高达五亿。二零二零年，朱广权和李佳琦合作为武汉重启带货，一句句单压听的李佳琦直呼要回家多读书。初来乍到，技术不高，手艺不妙，请多关照。烟笼海水月笼沙、啊，不止东湖与樱花，门前风景与来家，还有莲藕鱼糕玉露茶，凤爪藕。带热干面、米酒、香菇、小龙虾，手中金莲不自夸，赶紧下单买回家。买它，买它，就买它！热干面和小龙虾，短短两个小时，他们就创下四千万的销售额，人气破了亿。而这种公益行动，朱广权早就不是第一次做了。手语老师的存在是为了照顾广大聋哑人。早在二零零七年，朱广权就与康辉、罗京等人作为名誉导师，到北京第四聋哑学校联欢过节，为他们集资提供援助。2016年，他与康辉等多位主持一同成立星艺雅集，将个人创作的艺术品放到网上拍卖，排除的收入用于开展留守儿童教育相关的公益。这些好事他们都是默默的做，网上几乎没有看到过一篇通稿。上善若水，这或许也是人们喜爱他们的一部分原因。不忘公益，更不忘本职工作。有一种淡定叫朱广权。一次共同关注的直播，工作人员不小心闯入镜头，而他全程淡定播新闻，不见一丝惊慌。从高考失利到如今的主持一哥，朱广权能走到今天也是非常的不容易。
他从小是学霸，迷恋诗词历史。不过酷爱读书的他可不是书呆子。高中时，他便一直是校广播站的门面担当。当时的朱广权将白岩松视为榜样，立志要考中国传媒大学。然而，尽管顶着全校第一的文化课成绩，他的专业课分却不够。父母本想劝他另选一所好大学，但不服输的朱广权决定复读重考。一年的时间，他拼命练习专业课，播音水平差，他就一遍一遍的听磁带，一遍一遍的念稿件，直到自己满意。为止，一天睡六个小时，给专业课加练两个小时，成了他的常态。功夫不负有心人，第二年他如愿以偿地考入了中传。作为央视最大的人才储备基地，中传里人才辈出，想要从他们中间脱颖而出，进入央视，朱广权是一丝一毫也没敢放松。竞选班干部，积极参加活动，再加上优秀的专业课成绩，他很快就成了学校的风云人物。在毕业时，也是得到了被推荐到央视的机会。进入央视后，他被分配到了幕后播音的工作。不过越是普通，他越是认真。在这个默默无闻的岗位，他一干就是三年，每天提前到岗位熟悉稿件。为了不出岔子，他甚至会自己多排练一遍。不靠谱的传言说，因为他长得丑，不适合在直播间上镜，因此央视才把他派到了外景记者的岗位。这颜值还能算差？这其实只是在锻炼他吧。朱广权兢兢业业三年，从未出错。这也让他苦尽甘来，走到了台前。二零零六年，他开始担任国际时讯的主持人。常年的记者生涯让他不仅会播报，还会看新闻稿件，主动帮忙修改，一次又一次地提出自己的建议。就这样，朱广权带着自己独特的风格，一步步从新闻三十分到新闻直播间，再到黄金时间的共同关注。凭借着独特亲民的风格，他成了如今央视的门面之一。他的共同关注几乎是除了新闻联播、新闻类收视率最高的栏目之一。他能。随口而来、朗朗上口的段子，都是他多年如一日不断积累的成果。如今的朱广权四十三岁，事业有成，不过对于感情状态，他非常的低调。有人说他还是单身，也有人说他早就已经收获真爱。同事纷纷表示，他没事的时候就喜欢看看球、宅宅家。这单身之谜没破，只能祝福朱广权老师早日收获幸福吧。